হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় সপ্তম অধ্যায় বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমাদের প্রথম পর্বে পার্ট এক দুই তিন ছয় নিয়ে আলোচনা করা হবে তো এগুলোর মধ্যে আমাদের আজকে আলোচনা আসবে সরকারের চেনি বিভাগ বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি এবং স্থানীয় সরকার কাঠামো তো প্রথমে বলে নেওয়া দরকার যে আমাদের দেশ উনিশশো একাত্তর সালে ষোলোই ডিসেম্বরে স্বাধীন হলো সেটা আমরা জানছি জানার পর নতুন একটা ভূখণ্ড হলো নতুন একটা রাষ্ট্র হলো এই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকার দরকার তো এই সরকারের জন্য দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন ধরনের সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল যাক সেখান থেকে আমরা বেছে নির্দিষ্ট একটা সরকার পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা রাষ্ট্র পরিচালনা করে যাচ্ছি বা বর্তমান সময় সেটা পরিচালিত হয়ে আসছে তো প্রথমে আমরা জানবো যে সরকারের চেনি বিভাগটা সম্পর্কে তো সরকারের বিভিন্ন ধরন প্রথমেই বলে নিলাম দেখো প্রধানত যদি আমরা সরকারকে ভাগ করি তাহলে আমরা দেখব যে প্রধানত সরকারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক গণতন্ত্র দুই এক নায়কতন্ত্র তাহলে সরকারকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথম হচ্ছে গণতন্ত্র এবং এক নায়কতন্ত্র গণতন্ত্র ব্যবস্থাটা এরকম হলো যে জনগণের সেখানে উপস্থিত থাকবে জনগণের মতামত দেওয়ার একটা অধিকার থাকবে জনগণের মতামতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে সরকার পরিচালিত হবে সেটাকে বলা হচ্ছে গণতন্ত্র এরপর দেখো এক নায়কতন্ত্র এক নায়কতন্ত্রটা কি যে এইখানে রাষ্ট্রপ্রধান যিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করতেছেন বা দায়িত্বে যিনি আছেন তিনি নিজে যা মনে করবেন সেটাই করবেন এইখানে কারো কোনো মতের উপর কোনো প্রাধান্য দেওয়া প্রাধান্য নেবেন না বা কারো মতের কোনো প্রাধান্য থাকবে না তার নিজের ইচ্ছা মতোই তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন তো এটাকে বলা হচ্ছে এক নায়ক অর্থাৎ আমরা দেখলাম যে গণতন্ত্রে জনগণের মতামত প্রতিষ্ঠা করা বা জনগণের মতামত প্রকাশ করার একটা অধিকার রয়েছে কিন্তু এক নায়কতন্ত্রে সেটা আমরা দেখলাম যে অনুপস্থিত আচ্ছা তাহলে প্রধানত আমরা দুই ভাগে পেলাম এরপর দেখব আমরা রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতার ভিত্তিতে যা হোক দেখি আমরা রাষ্ট্র প্রধানের ক্ষমতার ভিত্তিতে এটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটি হলো রাজতন্ত্র দ্বিতীয়টি হল প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতার ভিত্তিতে সরকার ব্যবস্থাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটি হচ্ছে রাজতন্ত্র দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রজাতন্ত্র রাজতন্ত্রটা হচ্ছে আমরা প্রাচীনকালে দেখে আসছি আসলে এই এই সিস্টেমটা বর্তমানে আর কি দেখা যায় না তো রাজতন্ত্রে কি যে সেখানে রাজা থাকবেন এবং সেটা বংশানুক্রমিকভাবে চলে আসবে এবং আমরা দেখবো যেহেতু বংশানুক্রমিকভাবে চলে আসতেছে সুতরাং সেই বংশের বা সেই পরিবারের সবাই চলে আসতেছে কিন্তু প্রজাতন্ত্রটা কি যে প্রজাতন্ত্রটাতে আমরা দেখবো যে জনগণ সেখানে তার মতের ভিত্তিতে জনগণের নিজের ইচ্ছা মতো একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করতেছেন এবং তিনি কি করতেছেন তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করতেছেন তাহলে আমরা রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতার ভিত্তিতে দুই ধরনের পেলাম এরপর দেখব ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে ক্ষমতা ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে সরকার ব্যবস্থাকে সেটা হচ্ছে এক কেন্দ্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় দেখো ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে রাষ্ট্র সরকার ব্যবস্থাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটি হচ্ছে এক কেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা একটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা অর্থাৎ এটা একটু গুরুত্ব দিয়ে বুঝতে হবে কেননা পরীক্ষাতে এই জায়গাটা থেকে কোশ্চিন করা হয়ে থাকে তো এক কেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থাটা কি যে যখন একটা রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রমুখী মানে সার্বিক কার্যক্রমগুলো কেন্দ্রমুখী কেন্দ্রমুখী বলতে এটা বোঝাচ্ছে যে আমরা দেখবো যে আমাদের বাংলাদেশ এটা বাংলাদেশটা সাপোজ দেখো যে বাংলাদেশ এটা আমাদের এই বাংলাদেশের যে আটটা বিভাগ রয়েছে এবং আমাদের রাজধানী হচ্ছে ঢাকা তাহলে এটা একটা সেন্ট্রাল জায়গা আমাদের রাজধানী তো আমরা যদি দেখি প্রত্যেকটা বিভাগ প্রত্যেকটা জায়গা কি হচ্ছে কেন্দ্রমুখী যে তাদের কি করতে হচ্ছে যে যে কোনো কাজ করতে হলে তাকে কেন্দ্রে আসতে হচ্ছে এই কারণে বলা হচ্ছে এটাকে এক কেন্দ্রিক অর্থাৎ 
এখানে আমরা জানলাম যে কেন্দ্রমুখী যে রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা থাকে বা ক্ষমতাটা যার উপর থাকবে কেন্দ্রের দিকে থাকবে সেটাকে বলা হবে হচ্ছে এক কেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা আরেকটা বলা হয়েছে কি যুক্তরাষ্ট্রীয় বা ফেডারেল গভর্নমেন্ট বা ফেডারেল সরকার ব্যবস্থা বলা হচ্ছে তো এখানে কি যে যে প্রদেশ বা অঞ্চলগুলো থাকবে সেই অঞ্চলগুলো নিজের মতো করে শাসন করতে পারবে সেখানে তাদের কেন্দ্র কেন্দ্র থাকবে অবশ্যই কেন্দ্র থাকবে কিন্তু যে সকলকে যে কেন্দ্রমুখী হইতে হবে তা না যেমন দেখো আমরা যদি দেখি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত তারপরে যদি আমরা দেখি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থাৎ আমেরিকা এগুলো কি সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা আছে যে কি তারা যে প্রদেশগুলো আছে বা অঞ্চলগুলো আছে তারা সেখানে তাদের একটা আলাদা প্রশাসন ব্যবস্থা আছে আলাদা রাষ্ট্র আলাদা সব কিছু আলাদা করা আছে তারা সকলে কেন্দ্রমুখী না কিন্তু যদি বাংলাদেশের কথা দেখি যে বাংলাদেশের যে বিভাগগুলো আছে আটটা বিভাগ আছে রাজশাহী বিভাগ বরিশাল বিভাগ খুলনা বিভাগ সিলেট বিভাগ প্রত্যেকই হচ্ছে প্রত্যেকে কিন্তু একটা কেন্দ্রের দিকে তার কেন্দ্রের উপর সব কিছু ডিপেন্ড করতে হয় অর্থাৎ এই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে এক কেন্দ্রিক আর আরেকটাকে বলা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রতে কি দেখলাম যে যুক্তরাষ্ট্রতে দেখলাম যে কেউ কেন্দ্রের দিকে ধাবিত না তারা তারা আলাদা আলাদাভাবে তারা শাসন করতে পারতেছে আর কি তো জাস্ট আরেকটা আছে আমাদের আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কর ভিত্তিতে জাস্ট আমরা দেখি এটা কেমন হয় আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে আচ্ছা এটুকু লিখলাম আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে এখানে দিকে এটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক হচ্ছে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা আর আরেকটি ভাগ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা তো দেখো আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে আমাদের সরকার ব্যবস্থাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক হচ্ছে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা আরেকটি হচ্ছে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার যেটাকে বলা হয় যে একটা পার্লামেন্ট থাকবে এবং পার্লামেন্টের যিনি একজন প্রধান থাকবেন এবং তার ইচ্ছা মতো বা তার পার্লামেন্টের সকলে মিলে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন সেটাকে বলা হচ্ছে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা যেমন আমরা আমাদের বাংলাদেশে দেখে থাকি আর এটি বলা হচ্ছে কি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা যে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা বলা এটাকে যে যেখানে যে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি মানে শাসন বিভাগের দায়িত্ব মানে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রপতির কাছে ন্যস্ত থাকবে সেটা হবে হচ্ছে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা তো যা হোক এটা হচ্ছে আমাদের সরকারের শ্রেণী বিভাগ আমরা আমাদের যে প্রথম যে টপিক ছিল সরকারের শ্রেণী বিভাগ সেখানে দেখলাম যে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে গণতন্ত্র একটি হচ্ছে এক না একতন্ত্র সেটার সঙ্গে আমরা অলরেডি জানছি তারপরে দেখো ভাগ করেছে রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতার ভিত্তিতে সেটাকে কি বললাম যে রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র এরপরে ভাগ করা হয়েছে ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে মানে ভাগের ভিত্তিতে সেটাকে বললাম যে এক কেন্দ্রিক যুক্তরাষ্ট্র এবং লাস্ট আরেকটা বলা হলো যে আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে সেটা কি সংসদীয় সরকার এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার যা হোক আমাদের প্রথম পার্টি টাই এরপরে দ্বিতীয় দেখো বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি আমরা যে এতক্ষণ পর্যন্ত যে সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করলাম সেটা আমাদের সার্বিক সমগ্র বিশ্বের যতগুলো দেশ আছে সবগুলো কম্পেয়ার করে আর কি জাস্ট এখন আমরা দেখবো যে বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতিটা কেমন তো দেখি আমরা যে চারটা স্টেপ দেখলাম চারটা স্টেপই দেখি প্রধানত যে আমরা দুই ভাগে ভাগ করছিলাম তার মধ্যে যদি দেখি যে আমাদের বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা হচ্ছে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা অর্থাৎ জনগণের ভোটের ভিত্তিতে আমাদের এই দেশে সরকার নির্ধারণ করা হয় এবং জনগণের মতামতের ভিত্তিতেই সরকার নির্বাচিত হয়ে থাকে প্রতি পাঁচ বছর বছর নির্বাচন হয় এবং নির্বাচনের সাধারণ জনগণ যাদের যাকে সরকার হিসেবে গ্রহণ করে তিনি কিন্তু সরকার গঠন করতে পারেন এই কারণে আমরা এই স্টেপ অনুযায়ী যদি দেখি তাহলে দেখবো যে আমাদের সরকার ব্যবস্থা হচ্ছে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা এরপর দেখি যে রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতার ভিত্তিতে তো রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতার ভিত্তিতে যদি আমরা দেখতে যাই তাহলে দেখবো যে আমাদের বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি হচ্ছে প্রজাতন্ত্র অর্থাৎ এখানে সাধারণ জনগণের একটা মতামত প্রকাশের অধিকার রয়েছে যে এটা বংশানুক্রমিকভাবে রাজতন্ত্র সেইভাবে আসতেছে না যে সাধারণ জনগণ যাকে মেনে নিচ্ছে যাকে নির্বাচিত করতেছে তারাই ক্ষমতায় আসতে পারতেছে এই কারণে আমাদের এই স্টেপ অনুযায়ী যদি বলা যায় তাহলে বলা যায় যে বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা হচ্ছে প্রজাতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা থার্ড স্টেপে আসি আমরা ক্ষমতার ভিত্তিতে আমরা একটা আলোচনা করেছি যদি এটার দিক থেকে দেখি তাহলে দেখবো আমাদের সরকার ব্যবস্থা হচ্ছে এক কেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা 
আমাদের বাংলাদেশে সরকার ব্যবস্থা হচ্ছে এক কেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা কেন এক কেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা যে আমাদের দেশে আমরা দেখব যে যে বিভাগগুলো ভাগ করা আছে প্রশাসনিক যে বিভাগগুলো ভাগ করা আছে সেই বিভাগে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কিন্তু তারা নিতে পারেন না তাদেরকে কি করতে হয় তাদেরকে কেন্দ্রমুখী থাকতে হয় এই কারণে আমাদের সরকার ব্যবস্থাকে ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে বলা হচ্ছে এক কেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা লাস্ট স্টেপে আমরা যদি দেখি যে আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে যে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করছি সেটা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের সরকার ব্যবস্থা হচ্ছে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা যেখানে আমাদের রাষ্ট্রপতি প্রধান ঠিক আছেন তিনি কিন্তু শাসন বিভাগের কাজের সাথে যুক্ত নেই আমাদের এখানে কিভাবে শাসন বিভাগের কার্যক্রম করা হয় যে আমাদের পার্লামেন্ট বা সংসদ রয়েছে সংসদের যিনি প্রধান তাকে আমরা প্রধানমন্ত্রী বলতেছি প্রধানমন্ত্রী এবং সেই প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীদের সাথে নিয়ে যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে এই কারণে আমরা এটাকে বলতেছি সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা তো যা হোক আমরা জানলাম এরপরে আসবো আমাদের রাষ্ট্রীয় মূল নীতিটা নিয়ে যে প্রথমে একটু বললাম যে উনিশশো একাত্তর সালে ষোলোই ডিসেম্বর আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে এটা বলছি বা তোমরা সবাই জানো তারপরে দেখো আমাদের নতুন একটা দেশ হলো নতুনভাবে পরিচালনা করা লাগবে তো রাষ্ট্রটা কিভাবে চলবে তার একটা মূল নীতি দরকার একটা নীতি দরকার একটা স্টেপে তো যাইতে হবে একটা গতিতে যাইতে হবে এলোমেলোভাবে তো রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায় না তো এই কারণে আমরা রাষ্ট্রীয় মূল নীতি নির্ধারণ করা হলো তো সেই সময় রাষ্ট্রীয় মূল নীতি ছিল চারটি দেখি আমরা কি আসতেছে রাষ্ট্রীয় মূল নীতি যদি আমরা বলি তাহলে প্রথমত আসতেছে দেখো জাতীয়তাবাদ প্রথমটা আসতেছে রাষ্ট্রীয় মূল নীতির প্রথমটা আসতেছে হচ্ছে জাতীয়তাবাদ অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে আমরা এই বাংলাদেশের যে আমাদের যে ভূখণ্ড এই ভূখণ্ডে আমাদের মূল যে ইয়ে ছিল ভাষা সেই ভাষা সংস্কৃতিকে নিয়ে আমরা কি হব সকলে একত্রিতভাবে একটা নির্দিষ্ট জাতি হয়ে বসবাস করব এটাকে বলা হচ্ছে জাতীয়তাবাদ 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 অর্থ হলো যে একটা নির্দিষ্ট ঐক্যে থাকা নির্দিষ্ট একটা বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের একমত পোষণ করা বা ঐক্যে থাকে যেমন আমাদের ভাষাকে কেন্দ্র করে আমাদের এই অঞ্চলে একটা জাতীয়তাবাদ বা জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠেছিল এবং আমাদের রাষ্ট্রীয় মূল নীতিতে জাতীয়তাবাদটাকেই গ্রহণ করা হয়েছিল সমাজতন্ত্র সাধারণ জনগণ বা উচ্চ পর্যায়ের সকল জনগণের অর্থনৈতিক সমতা বা অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আনানোর জন্য রাষ্ট্রীয় মূল নীতি হিসাবে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করা হলো এবং বলা হলো যে এই অঞ্চলে যারা বসবাস করতেছে সকলে অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল থাকবেন এবং অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আনয়নই হবে হচ্ছে রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য গণতন্ত্র থার্ড স্টেপ হচ্ছে গণতন্ত্র আমাদের রাষ্ট্রীয় মূল নীতির তৃতীয় দফা ছিল হচ্ছে গণতন্ত্র সেখানে কি বলা হয়েছিল যে জনগণের মতের ভিত্তিতে বা জনগণের প্রাধান্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে রাষ্ট্রের সব কিছু জনগণের অধীনেই আর কি করা হবে জনগণের মতের ভিত্তিতেই করা হবে এই কারণে আমাদের এখানে রাষ্ট্রীয় মূল নীতি হিসাবে গণতন্ত্রটাকে নিয়ে আসা হলো এবং চতুর্থ ছিল হচ্ছে ধর্মীয় নিরপেক্ষতা যে এখানে আমরা দেখব যে বিভিন্ন ধর্মের ধর্মের বর্ণের বা গোত্রের এখানে লোক লোকজন বসবাস করত এই কারণে বলা হলো যে এখানে ধর্মীয় নিরপেক্ষ থাকবে অর্থাৎ যে যে যার ধর্ম পালন করবে সেখানে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ বা কোনো ধরনের বাধা প্রদান করা হবে না তো যা হোক দেখো রাষ্ট্রীয় মূল নীতি হিসাবে আমরা এই চারটা পেলাম এটা ভালো করে জানতে হবে কারণ আমাদের এটা পরীক্ষাতে আসে যে কি কি জানলাম জাতীয়তাবাদ সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র এবং ধর্মীয় নিরপেক্ষতা এর ভিত্তিতে কি করা হলো আমাদের রাষ্ট্রটা পরিচালিত হতে থাকলো তো যা হোক এর পরের টপিক আমরা দেখব যে স্থানীয় সরকার কাঠামো যে এটা আমাদের ছয় নম্বর পার্টে আছে জাস্ট আমরা এখানে আলোচনা সুবিধার্থে নিয়ে আসছি এক দুই তিনের পরে ছয় নম্বর পার্টটা নিয়ে আসছি আলোচনা সুবিধার্থে এটা দেখো যে স্থানীয় সরকার কাঠামো স্থানীয় সরকারটা কি বলা হচ্ছে যে লোকাল গভর্নমেন্ট যেখানে হচ্ছে একদম স্থানীয় পর্যায়ে মানে একদম মূল কেন্দ্র না প্রশাসন মূল প্রশাসন না স্থানীয় যে প্রশাসন সেই স্থানীয় প্রশাসনের সরকার কাঠামোটা কেমন সেটা দেখব তো এই স্থানীয় সরকার কাঠামোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে আমরা যদি দেখি দেখবো যে একটা হচ্ছে গ্রাম অঞ্চল আর একটি হচ্ছে শহর অঞ্চল তো জাস্ট আমরা গ্রাম অঞ্চল সম্পর্কে একটু আলোচনা করে নিই গ্রাম অঞ্চলের প্রথম ভাগটা ছিল হচ্ছে ইউনিয়ন তারপরের ভাগ হচ্ছে উপজেলা তারপরের ভাগ হচ্ছে জেলা গ্রাম অঞ্চলের স্থানীয় সরকার কাঠামোকে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে আর আরেকটা আছে হচ্ছে শহর অঞ্চল
শহর অঞ্চলকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক হচ্ছে পৌরসভা দুই হচ্ছে সিটি কর্পোরেশন তো দেখো আমাদের স্থানীয় সরকার কাঠামো স্থানীয় সরকার কাঠামো যদি সরাসরি বলা যায় তাহলে পাঁচটা স্তর বলা যায় যদি আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করে বলি তাহলে প্রথমত আসতেছে হচ্ছে গ্রাম অঞ্চল প্রথমত আমরা গ্রাম অঞ্চল পাইলাম আর দ্বিতীয়ত পাইলাম হচ্ছে শহর অঞ্চল যদি গ্রাম অঞ্চলের কথা বলি তাহলে গ্রাম অঞ্চলকে তিনটা স্তরে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ দ্বিতীয়টা হচ্ছে উপজেলা এবং থার্ড হচ্ছে জেলা এবং যদি আমরা শহর অঞ্চলের কথা বলি তাহলে আমরা প্রথমটা বলবো পৌরসভা দ্বিতীয়টা বলবো হচ্ছে সিটি কর্পোরেশন বাংলাদেশে চা বর্তমানে চার হাজার পাঁচশো তেপ্পান্নটি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে বাংলাদেশে চার হাজার পাঁচশো তেপ্পান্নটি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে এখন দেখো ইউনিয়ন পরিষদের গঠন কাঠামো যদি একটু বলি তাহলে ইউনিয়ন পরিষদে একজন থাকেন চেয়ারম্যান এবং প্রত্যেকটা ইউনিয়নে নয়টা করে ওয়ার্ড থাকে এই নয়টা ওয়ার্ডে নয়জন মেম্বার থাকেন এবং প্রতি তিন ওয়ার্ডে একজন করে মহিলা মেম্বার থাকেন তাহলে এখানে তিনজন হচ্ছে মহিলা মেম্বার তাহলে একজন চেয়ারম্যান নয়টা ওয়ার্ড প্রত্যেকটা ইউনিয়ন নয়টা ওয়ার্ড থাকবে তাহলে নয় নয়জন হচ্ছে মেম্বার এবং থাকবেন কি প্রতি তিন ওয়ার্ড মিলে একজন করে মহিলা মেম্বার তাহলে এখানে হচ্ছে তিনজন হচ্ছে তাহলে মোট নয় দশ তেরো জন মিলে হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ গঠ পরিচালনা করতেছে তার অর্থাৎ হচ্ছে এই গ্রাম অঞ্চলে যে প্রথম স্টেপটা পেলাম আমরা ইউনিয়ন পরিষদ সেই ইউনিয়ন পরিষদ হচ্ছে তেরো জন সদস্যের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং এটা হচ্ছে গ্রাম অঞ্চলের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক কাঠামো এরপর দেখো উপজেলা উপজেলাতে কি থাকে যে উপজেলাতেও সাধারণ জনগণের ভোটে উপজেলার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং উপজেলাতে আমরা দেখব যে একজন থাকবেন হচ্ছে উপজেলা চেয়ারম্যান এবং একজন থাকবেন হচ্ছে সহযোগী মানে সহকারী মানে সভাপতি আর কি সহকারী হিসেবে থাকবেন তিনি আর তৃতীয়ত একজন থাকবেন হচ্ছে মহিলা চেয়ারম্যান তো এদের মাধ্যমে কি করা হয় উপজেলা পরিষদটা গঠিত হয় এবং এই যে ইউনিয়ন পরিষদের কথা বললাম এই ইউনিয়ন পরিষদের সকলকে নিয়েই এই উপজেলা পরিষদটা পরিচালিত হয়ে থাকে এবং তার পরবর্তীতে জেলা পরিষদ জেলা পরিষদে আমরা দেখবো যে একজন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে এই জেলা পরিষদটা পরিচালনা করা হয়ে থাকে এরপরে লাস্ট হচ্ছে পৌরসভা পৌরসভা আসলে আর কি সচরাচর শহর অঞ্চলে দেখা যায় শহর অঞ্চলের প্রধান প্রশাসনিক অঞ্চলটাকে আমরা হিসেবে প্রথমত পৌরসভা বলবো এই পৌরসভার প্রধানকে বলা হয় হচ্ছে মেয়র ইনিও জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন এবং মেয়রকে সহযোগিতা করার জন্য দেখবো যে আমরা কাউন্সিলর থাকেন কাউন্সিলর নির্বাচিত হয় এবং কাউন্সিলরদের মাধ্যমে এই পৌরসভাটা পরিচালনা করা হয় বর্তমানে আমাদের সিটি কর্পোরেশনের কথা যদি বলি বর্তমানে আমাদের বারোটি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে এই বারোটি সিটি কর্পোরেশন সিটি কর্পোরেশনের প্রধানকেও মেয়র বলা হচ্ছে এবং মেয়র কি করতেছেন যে তাদের যে কাউন্সিলর থাকতেছেন সেই কাউন্সিলরের সমন্বয়ে এই সিটি কর্পোরেশনটা পরিচালনা করতেছেন তাহলে দেখো আমাদের স্থানীয় সরকার কাঠামোতে আমরা যে স্টেপ দুটা পেলাম একটা হচ্ছে গ্রাম অঞ্চল এবং শহর অঞ্চল তো এই দুটা স্টেপের মধ্যে আমরা দেখলাম যে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে ইয়েগুলো ছিল সেগুলো দেখলাম ইউনিয়ন উপজেলা জেলা পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন এগুলোর মাধ্যমে কি করা হচ্ছে আমাদের এই স্থানীয় প্রশাসনটা পরিচালনা করা হচ্ছে তো যাও বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পারছো কথাগুলো আমার তো সবাই ভালো থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে